Hola corazones, bienvenidos una vez más a este nuestro espacio, el tarot de Jazmín. Yo soy Jazmín y antes que nada quiero agradecerles por el apoyo que le dan a este espacio día con día, muchas gracias. También para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas, pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el video. Bien corazones, el día de hoy vamos a tocar otro caso que me fue solicitado por una amiga de la madre de este chico quien nos proporcionó información acerca de este caso estamos hablando de la desaparición de elisandro onofre vega un chico de apenas 23 años en ese momento quien desapareció en Xonacatlán, estado de méxico lo que se sabe es que sandro como le decía de cariño su familia salió el 5 de marzo del 2021 a dar una vuelta por el centro de Xonacatlán y su hermana le llamó para decirle que lo esperaba para comer juntos sin embargo, él jamás regresó a casa. Su madre al llegar se dio cuenta de lo que estaba pasando e intentaron comunicarse con él, pero no había respuesta, por lo que acudieron a la presidencia municipal para pedir ayuda, pero le dijeron que tenía que esperar 72 horas para poner el reporte como persona no localizada. Si bien la fiscalía ha mencionado que no es necesario esperar ese tiempo cuando se trata de estos casos, la policía decía en en ese momento que seguramente se había ido con unos amigos y regresaría pronto razón por la cual no quisieron apoyar a la familia levantando la denuncia en ese momento lamentablemente lo que decía la policía no ocurrió y a los cinco días de no saber nada de él fue que se comienza oficialmente con su búsqueda y se pone la denuncia desperdiciando así importantes días que pudieron aprovechar para dar con el paradero del chico Actualmente ya ha pasado un año desde la última vez que se supo de Elisandro y la familia menciona que las autoridades no han hecho su trabajo poniendo como pretexto a la pandemia, por lo que a más de un año de su desaparición no hay rastro de qué pudo haber pasado con este chico. Es por eso que hoy aquí en el tarot de Jazmín vamos a conocer la verdad acerca del caso Elisandro Onofre Vega. Antes de continuar, quiero invitarte a que le des me gusta a mi página de Facebook y también seguir y te asegures de tener las campanitas activadas para que te enteres cuando estoy subiendo un nuevo video. Además te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y le des a la campanita y así te avise cuando suba un nuevo video. Bien corazones, vamos a mover las cartas. Vamos a concentrarnos, vamos a ver qué fue lo que pasó con este joven, porque hasta el día de hoy no se sabe nada de su paradero. Y si en verdad las autoridades, ya que pasó un poco la pandemia, están trabajando en buscarlo o no están haciendo nada. Vamos a concentrarnos, es bien importante estar relajados, concentrados, concentrados siempre para que el tarot nos responda cuando es una persona desaparecida y que no puede estar presente en la lectura y tampoco pues nos está dando autorización para consultar su vida. Entonces por eso tenemos que estar como más relajados, más tranquilos. Venga. Bueno, la primera línea no me gusta mucho, miren. Aquí me habla de que este chico fue interceptado por una persona. Pero aquí lo que me habla como si fuera un policía o como si estuvieran uniformados, es lo que me dice. Eh, aquí me dice que este chico fue como asaltado. Ya ven que luego les paran el alto y los revisan y todo. Entonces siento yo que aquí las cosas, pues el chico pues no le gustó lo que estaba pasando, le dio miedo, se asustó y entonces también como que ellos rebasaron ese límite y a lo mejor le quisieron quitar su teléfono, pues el dinero que llevaba. Entonces aquí las cosas es cuando se salen de control. Aquí yo veo que le dan su levantón, como que lo subieron a la camioneta, o a la, al carro que venían pero a mí me marca como, o como que son policías policías de la zona sería interesante que la familia investigara quiénes estaban haciendo rondines eh, un año atrás sé que es difícil pero todo, todo está en bitácora 
todo esto está en bitácora, qué, qué policía, qué patrulla, qué, quiénes estaban en la zona donde más o menos él desapareció. Y este chico, pues desafortunadamente, pues, se topó con esta gente. Aquí me dice, fue como yo les dije, fue levantado, que es lo que yo vi acá arriba, pero acá me está mostrando de nuevo, fue levantado con lujo de violencia, lo subieron y lo esposaron o lo como que no pudo, no, como que veo que él no podía moverse, ni defenderse, ni hablar, ni nada. Fíjense otra vez, aquí me marca la justicia, ¿no? Entonces, acá como estoy viendo al diablo. Entonces acá me está confirmando que es como la policía. A veces son policías clonados, pero siento yo que sí son policías y son de esos que no son tan buenos. Entonces al marcarle el alto al chavo, como que lo revisaron y como que empezaron a, a, a rebasar ese límite y el chico quiso como este, defenderse de alguna manera. Y entonces es aquí donde le dan, él levantó, lo levantan, se lo lo llevan fíjense yo desafortunadamente a este chico no lo estoy viendo vivo sí yo no lo veo vivo va aquí me lo muestra a mí me dice que ya trascendió de hecho siento que la familia ya lo está soñando siento que ahí alguien de la familia puede ser hermanas mamá papá o todos ya lo están soñando porque él me dice que está en contacto con la familia es la única manera porque ya no hay un cuerpo ellos ya no lo pueden ver entonces aquí nada más hay que seguir buscándolo pero en colectivos Aquí tenemos que como que cambiar la forma en que lo están buscando porque lo están buscando vivo. Van a las autoridades y, y preguntan por él qué es lo que está pasando con su investigación y ellos no dicen nada porque no están haciendo nada. Entonces lo que también preguntamos al principio, ¿se acuerdan que dije? Vamos a ver si también las autoridades lo están buscando y pues no, no veo que lo estén buscando por ningún lado. Entonces la familia tiene que hacer un colectivo o pues como que agregarse a colectivos de búsqueda de conozco si en ese lugar los hay pero es momento de que empiecen a unirse y no creo que sea el único desaparecido entonces aquí sí tenemos que empezar a buscar pero como que ya de otra manera es aquí el consejo de los arcanos darle la vuelta a todo esto y empezarlo a buscar de otra manera también semefos sí aquí yo a mí me muestra como que lo, lo sacaron unos 40 minutos entonces siento que también se tienen que las familias se tienen que desplazar a, a lugares cercanos de donde él desapareció Sí, en estados cercanos y eh, visitar los semefos de esos lugares porque aunque eh, a lo mejor apareció y nadie lo reclamó o no supieron y se fue a la fosa entonces todo eso como que es lo que nos dicen los arcanos pues el consejo de mover la forma en que lo estamos haciendo cómo lo estamos buscando y no confiar en las autoridades porque ellos no lo están buscando si sí me lo marca ya con dios me lo marca en la luz me lo marca bien en paz bueno mis amores muchísimas gracias no son buenas noticias pero como todos saben es parte de la vida gracias por estar aquí gracias por ver mis videos. no olvides en suscribirte a mi canal y tocar esa campanita para que te enteres cuando yo estoy subiendo un video nuevo ya regreso pronto corazones